pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan sebab kasihnya tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkatmu turun atas hidupku dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan bukau limpahkan bagiku tak berkesudahan kasih sedangmu Tuhan rahmatku tak pernah habis dari hari-hariku Tanganmu yang perkasa Besar kejayaanmu Selalu merepang hidupku Selalu pegang erat tangganku Tak berkesudahan Kasih sedangmu Tuhan Rahmatku tak pernah habis Dari Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini, saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Kau berikan bagi kami, buat kasih setiamu yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Berkati firman itu selalu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini e, pembacaan kita di dalam Esther pasal 7 sampai 10. Ini merupakan pasal-pasal yang terakhir. Dalam e, pasal terakhir ini, pasal 7 sampai pasal 10 ini kita akan melihat kemenangan yang besar bagi bangsa Yehuda. Dan kematian bagi Haman. Jadi dalam pasal ini maka e, situasi pun menjadi berubah. Kita boleh tahu bahwa bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini dalam satu kondisi yang begitu takut ya. Karena mereka dalam ancaman yang besar. Mereka akan dimusnahkan. Hanya gara-gara e, Mordekai tidak berlutut di depan Haman, maka Haman ingin memusnahkan seluruh bangsa Yehuda. Kalau Mordekai saja dimusnahkan itu nggak cukup bagi Haman. Di sini kita boleh melihat betapa jahatnya Haman ini. Hanya masalah sepele. Dia melakukan suatu tindakan yang begitu mengerikan. Mungkin e, Haman merasa tersinggung dia. Dia merasa tidak dihormati. Apalagi dia sebagai orang yang e, penting nomor dua di kerajaan Persia. Dia merupakan tangan kanan raja. Dan dia merasa nggak pantas Mordekai melakukan tindakan seperti ini. Ini memang suatu tentunya suatu kesombongan ya yang ada di dalam kehidupan uh, Haman. Ya tentunya kita nggak tidak mengikuti suatu uh, sikap Haman seperti ini ya. Uh, dalam pasal 7 kita akan bacakan bagaimana uh, Ratu Esther akan uh, membukakan membongkar setiap Kejahatan-kejahatan Haman. Dan bagaimana e, Ratu Esther menyampaikannya kepada Raja Ahasuerus. Pasal 7 ayat pertama. 
Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu pada hari yang kedua itu. Sementara minum anggur bertanya pula lah raja kepada Esther. Apakah permintaanmu hai ratu Esther niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ini... Uh, merupakan ketiga kali ya uh, Raja Ahasuerus mengatakan kepada Esther setengah kerajaan akan diberikan kepadamu. Ini menunjukkan betapa Raja Ahasuerus begitu mencintai sang Ratu Esther ini. Dan uh, ayat yang ketika maka jawab Esther sang Ratu, Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunuh, dipunahkan, dibunuh, dibinasakan jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan niscaya hamba akan berdiam diri tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja di sini kita boleh melihat e, cara Esther tentunya penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk membongkar kejahatan Haman karena bagaimanapun ini situasi yang sulit Esther nggak langsung e, katakan kepada raja wah ini Haman melakukan kejahatan bagi bangsaku enggak karena memang Haman ini tangan kanan raja, kesayangan raja. Dan Haman ini mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa. Sehingga kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, dia menyogok raja. ya Berani menyogok raja berarti kekayaan itu wah bukan sedikit. Dia rela menyogok raja demi untuk membalaskan dendamnya kepada Mordekai. Dan dia, Haman adalah pribadi yang licik. Dan kita boleh tahu bahwa uh, Ahasuerus sendiri telah memberikan izin untuk membunuh seluruh bangsa Israel. Makanya situasi ini mungkin tidak mudah. Bisa saja ya uh, raja nggak percaya karena... Ini berhadapan dengan uh, orang yang sangat dicintai oleh raja. Oleh sebab itu, kita boleh melihat yang dikatakan Esther uh, sungguh-sungguh penuh dengan hikmat. Ya, dia katakan kalau kalau uh, bangsaku, uh, berarti ini pertama sekali uh, Esther memberitahu kebangsaannya. Ya, pada awal uh, maka dia tidak diberitahu. Apa kebangsaannya? Mungkin juga Haman kaget. Wow, enggak, dia enggak menyangka kalau ratu ini ternyata bangsa Yahudi. Dia enggak menyangka bahwa uh, kejahatan yang telah dia rancangkan itu adalah merupakan yaitu bangsa ratu. Itu ratu Esther. Makanya Esther katakan ya kalau cuma sebagai budak, ya enggak masalah ini. Seluruh hamba, seluruh e, bangsa Israel, seluruh bangsa Yehuda akan dimusnahkan. Dan kita boleh melihat ayat 5 setelah Esther menyatakan seperti itu ya. Maka e, Raja pun bertanya, ayat 5. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Esther, sang ratu yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian. Lalu jawab Esther, penganiayaan dan musuh itu ialah Haman, orang jahat itu. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan Raja dan Ratu. Lalu bangkitlah Raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawa kepada Esther sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika mendengar itu maka kita boleh melihat raja begitu marah. 
dan dia juga enggak langsung e, murka kepada Haman. Wah, mungkin dia juga wah, ini gimana? Betul enggak ya? Karena ini e, yang orang yang melakukan kejahatan ini ini merupakan tangan kanannya. Dan mungkin dia kaget dan dikatakan dia pergi ke taman istana dan dia begitu kesel dan dia begitu marah. Dan kita boleh tahu Selanjutnya apa yang terjadi yang membuat Raja lebih marah lagi. Kita melihat dalam ayat ketujuh. Lalu bangkitlah Raja dengan panas satinya daripada minum anggur. Dan keluar ke taman istana akan tetapi Haman masih tetap tinggal untuk memohon nyawa kepada Esther. Sang Ratu karena ia melihat bahwa telah putus niat Raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ayat delapan. Ketika Raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur. Maka Haman berlutut. Pada katil tempat Esther berbaring, maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Ini uh, satu hal yang sangat sudah diatur Tuhan. Mungkin kalau ketika Haman uh, di taman dia panas hati dan dia kembali ke ruangan di mana Esther dan Haman ada mungkin dia masih memberikan kelonggaran kelonggaran kepada Haman tapi benar-benar ketika dia benar-benar melihat Haman e, berlutut di depan Ratu Esther maka dia dia berpikir bahwa Haman ingin melakukan suatu tindakan-tindakan yang jahat kepada Esther maka langsung diputuskan Haman harus digantung di sini kita tidak boleh melihat ya bagaimana pemeliharaan Tuhan itu, pembelaan Tuhan itu luar biasa bagi bangsa Israel. Dengan caranya yang ajaib, dia menyelamatkan bangsa ini. Dan kalau bukan campur tangan Tuhan, maka semuanya tidak akan terjadi. Di sini kita boleh uh, mempelajari juga dari kehidupan Haman ya bahwa apa yang ditabur itu akan dituai. Kita boleh tahu bahwa ketika Mordekai tidak mau berlutut di depan Haman, maka Haman ingin membinasakannya. Tapi dalam pasal 7 ini kita boleh melihat bahwa Haman kembali berlutut minta tolong kepada Esther. Bahkan Haman sendiri yang mengeluarkan pem Perintah undang-undang yang direstui raja walaupun dengan tipu muslihat. Maka bangsa Yehuda diserang dan harta-hartanya akan dirampas. Maka pasal 8 kita boleh melihat nanti. Harta kekayaan jabatan dari, dari Haman ini akan diberikan kepada Ratu Esther. Dan tiang penyula yang sebenarnya disediakan untuk Haman. Maksudnya untuk Mordekai. Tapi tiang itu sendiri akan uh, Mor, uh, Haman sendiri akan digantung. Di sini kita boleh melihat bahwa kita belajar dari hidupan uh, Haman. Hidup ini Apapun kita perkatakan, kita perbuat, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita akan uh, tabur, itu semua kita akan tuai. Oleh sebab itu kita belajar, selalu hidup kita ini berkatalah yang benar. Berkatalah yang tepat. Jangan kita uh, juga uh, seperti haman ini, hanya karena emosi dia memfitnah bangsa Israel. Dan pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib bagi umat-umat yang telah dipilih dan umat-umat yang telah ditebusnya. Sehingga bangsa Israel mereka dilepaskan dari malapetaka yang begitu besar, dari malapetaka yang begitu dahsyat. Jadi kita uh, tetap Belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita ini sudah 
dalam rancangan Tuhan. Tugas kita, kita hanya belajar hidup dalam kebenaran dan selalu hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan sudah selalu merancangkan segala yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh kembali memberikan kekuatan dan meneguhkan iman kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita mau nyembah Tuhan. Haleluya. Allah roh kudus penuhi kami.
Jim 
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Lewat kebenaran firmanmu kami diingatkan kembali betapa Engkau sangat peduli dalam hidup kami. Engkau telah merancangkan apa yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Ajar kami selalu merendahkan hati kami di hadapanmu. Ajar kami selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu Tuhan supaya tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Keadaan-keadaan yang sulit, goncangan-goncangan sedang terjadi dalam keluarga, usaha. Dalam kehidupan mereka, ajar mereka menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu pelihara, Tuhan yang selalu sanggup memberikan e, kekuatan, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan, sepanjang hari ini kami tetap yakin kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan selalu kemenangan boleh menjadi bahagian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Sebagai informasi, penayangan Morning Devotion besok akan diliburkan. Sampai uh, pemberitahuan selanjutnya. Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu kembali di tahun 2022. 22